नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलरिकल्स गोल्ड पार्क पय्यनोर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनोर रूरल बैंक विश्वासदियोडे सेवनतिन्दे येड पदिटांडगल शुद्धमाय पाल ओर जनदेड विश्वासम जनदा पाल നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മൺമറഞ്ഞുപോയവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി കർക്കിടക ബാബ് ദിനത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പിതൃതർപ്പണം നടന്നു തൃക്കണ്ണാടും മലയോരത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പിതൃതർപ്പണം നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ബലിതർപ്പണം നടത്തി എന്ത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായാലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് റോഡുകളുടെ തകർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനായി റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി കാനായി മുത്തത്തിയിൽ അഞ്ഞൂറോളം കോഴികളെ തെരുവുനായ്ക്കൂട്ടം കടിച്ചുകൊന്നു സംഭവം പുലർച്ചയോടെ നായ്ക്കൾ കടിച്ചുകൊന്നത് മുത്തത്തിയിലെ എം ചന്ദ്രി കൂലേരിക്കാരൻ ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവരുടെ ഫാമുകളിലെ കോഴികളെ കർക്കിടക മാസം ആരംഭിച്ചതോടെ രാമായണ മാസത്തിനും തുടക്കമായി കർക്കിടക സന്ധ്യകൾക്ക് വെളിച്ചമേകി ഇനിയുള്ള ഒരു മാസക്കാലം ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിലും ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷങ്ങളിലും രാമായണ ശീലുകൾ ഉയരും വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ടു അടിപ്പാത സംബന്ധിച്ച ആവശ്യവുമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് സമരസമിതി നേതാക്കൾ നിവേദനം നൽകി വാർത്തകൾ വിശദമായി കർക്കിടക വാവ് ദിനത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പിതൃതർപ്പണം നടന്നു പിതൃക്കളെ സ്മരിക്കാനും അവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി മനസ്സിനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനുമുള്ള പുണ്യദിനമാണ് കർക്കിടക വാവ് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ബലിതർപ്പണം നടത്തിയത് പിതൃക്കളുടെ ആത്മശാന്തിക്കായുള്ള ബലിതർപ്പണം കർക്കിടക വാവ് ദിനത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്നു ആയിരക്കണക്കായി വിശ്വാസികളാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കാളികളായത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലായി കർക്കിടക അമാവാസി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബലിതർപ്പണത്തിനും സ്വീകരിക്കുന്നതും മാസത്തിൽ ആദ്യം വരുന്ന അമാവാസിയാണ് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഏറെ പ്രശസ്തമായ ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൃക്കണ്ണാട് കർക്കിടക ബാബു ബലി ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ബലിതർപ്പണത്തിനായി തൃക്കണ്ണാട് ശ്രീ ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ബലിതർപ്പണത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയത് പുലർച്ചയോടെ തന്നെ ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി നവീൻ തായർത്തായയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കടൽ തീരത്ത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലത്ത് തർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് രാജ്യാന്തര അരളിത്തായ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു തർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം പേരാണ് സഹായത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധ ചടങ്ങുകൾക്കും നിരവധി പേർ നേതൃത്വം നൽകി രാവിലെ മുതൽ ഭക്തർ തർപ്പണത്തിനാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു കുറ്റവരുടെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കർക്കിടക വാവു ബലി ദിനത്തിൽ തൃക്കണ്ണാട് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തിയത് പിതൃസ്മരണയിൽ ബലിതർപ്പണം നടത്തിയ വിശ്വാസികൾ സ്നാനം ചെയ്താണ് മടങ്ങിയത് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് തൃക്കണ്ണാട് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയത് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായൊരു സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട് ഇതിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനായി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കോസ്റ്റൽ പോലീസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ സമാധാനപരവും സന്തോഷപരവുമായ ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ തന്നെയാണ് വിശ്വാസികൾ ബലിതർപ്പണം നടത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടമത്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് 
മലയോരത്തെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കർക്കിടക വാവുബലിയും പിതൃതർപ്പണവും നടന്നു നിരവധി ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മലയോരത്തെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കർക്കിടക വാവുബലിയും പിതൃതർപ്പണവും നടന്നു ആയന്നൂർ ശിവക്ഷേത്രം പുളിങ്ങോം ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം ഗോകടവ് ശിവക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണം നടന്നു ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിൽ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായാലും അതിനെ തട്ടിമാറ്റി നടപ്പാക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് റോഡുകളുടെ തകർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനായി റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് നടപ്പാക്കിയത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടിയിൽ പുതിയ പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന് സമാന്തരമായാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു നാളെ മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂലൈ മാസം വരെ ആ റോഡിന്റെ പരിപാലന കാലാവധി ഇന്ന കരാറുകാരനാണ് അതിന് ചുമതല ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇത് നീല ബോർഡുകളിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് തടസ്സവും പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടായാലും അതിനെ തട്ടിമാറ്റി നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ഇടത് സർക്കാർ എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ എം വിജൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മാടായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ കെ ആർ എഫ് ബി പ്രതിനിധികളായ കെ ജയദീപ് എസ് ദീപു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാനായി മുത്തത്തിയിൽ അഞ്ഞൂറോളം കോഴികളെ തെരുവനായിക്കൂട്ടം കടിച്ചുകുന്നു മുത്തത്തിയിലെ എം ചന്ദ്രി കൂലേരിക്കാരൻ ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവരുടെ ഫാമുകളിലെ കോഴികളെയാണ് നായ്ക്കൾ കടിച്ചുകൊന്നത് കമ്പിവല കടിച്ചുമുറിച്ചാണ് നായ്ക്കൾ കോഴികളെ കടിച്ചുകൊന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചോടെയാണ് കാനായും മുത്തത്തി കിഴക്കേ കരയിലെ രണ്ട് കോഴി ഫാമുകളിലും ഒരു വീട്ടിലെ കോഴിക്കൂട്ടിലും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ അക്രമം അരങ്ങേറിയത് മേലെടുത്ത് മുത്തത്തിയൻ ചന്ദ്രി കുലേരിക്കാരൻ ജനാർദ്ദനൻ കുറിയപുരയിൽ റുക്കിയ തുടങ്ങിയവരുടെ വീടുകളിലും ഫാമിലുമാണ് തെരുവുനായ്ക്കൂട്ടം എത്തിയത് ചന്ദ്രിയുടെ ഫാമിലെ അഞ്ഞൂറോളം കോഴികളെ നായ്ക്കൂട്ടം കടിച്ചുകൊന്നു ചന്ദ്രിയുടെ വീടിന് അല്പം മുകൾ ഭാഗത്തായാണ് ഫാം രാവിലെ ആറയോടെ ഫാമിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നായകൾ കടിച്ചു കീറി കൊന്ന നിലയിൽ കോഴികളുടെ ജഡങ്ങൾ കാണുന്നത് ബാക്കിയായ വാപ്പാലത്തും മൃതപ്രായവുമായിരുന്നു ഒരു വശത്തെ കമ്പിവല കടിച്ചുമുറിച്ചാണ് നായക്കൂട്ടം കൂടിനകത്ത് കയറിയത് വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നായ പുറത്തെ കൂടിപ്പോയതായി ചന്ദ്രി പറയുന്നു ഒന്നര കിലോ തൂക്കം വരുന്നവയായിരുന്നു ചത്തവിയിൽ നാനൂറോളം എണ്ണം ഏകദേശം എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ നഗരസഭ അധികൃതർ എന്നിവർ ഫാമിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് മുത്തത്തിൽ തന്നെയുള്ള കൂലേരിക്കാരൻ ജനാർദ്ദനന്റെ ഫാമിലും നായ്ക്കൂട്ടം കയറിയത് ഇവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോഴികളെ നായ്കൾ കടിച്ചു കൊന്നു ഇവിടെയും കമ്പിവല കടിച്ചു മുറിച്ച് അകത്തു കയറുകയായിരുന്നു കുറിയപുരിയിൽ റുക്കയുടെ വീട്ടിലെ കോഴിക്കൂടിന്റെ കമ്പികൾ കടിച്ചു മുറിച്ചുവെങ്കിലും നായ്ക്കൾക്ക് അകത്ത് കയറാനായില്ല നായ്കൾ കൂട്ടമായി കോഴികളെ തേടിയിറങ്ങുന്നതിന്റെ ഭീതിയിലാണ് മുത്തത്തിനിവാസികൾ 
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർക്കിടക മാസം ആരംഭിച്ചതോടെ രാമായണ മാസത്തിനും തുടക്കമായി കർക്കിടക സന്ധ്യകൾക്ക് വെളിച്ചമേകി ഇനിയുള്ള ഒരു മാസക്കാലം ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിലും ക്ഷേത്ര അന്തരീക്ഷങ്ങളിലും രാമായണശീലുകൾ ഉയരും രാമായണ മാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യമാസമാണ് കർക്കിടകം നല്ലതു മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ മനസ്സും ശരീരവും അർപ്പിച്ച് രാമായണ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പുണ്യമാസം മലയാള വർഷത്തിലെ അവസാന മാസവും കർക്കിടകം തന്നെ പൊഞ്ചിങ്ങത്തെ വരവേൽക്കാനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മാസക്കാലം കർക്കിടകത്തിൽ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെ നീങ്ങിക്കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലും നന്മകൾ നിറയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ദക്ഷിണായന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭം കൂടിയാണ് കർക്കിടകം അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് മനസ്സും ശരീരവും ഊർജ്ജസ്വലമായി നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സമയം കൂടിയാണിത് മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനത്തിനും സ്വയം നവീകരണത്തിനും രാമായണ പാരായണത്തെക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അവതാര പുരുഷന് പോലും വിധിയെ തടുക്കാനാവില്ലെന്നും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നതുമായ വലിയ പാഠമാണ് രാമായണം നൽകുന്നതെന്നും ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി കൂടുതലെടുത്തു നിൽക്കുന്നതിനാൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സിന് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഊർജം നൽകുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ടു അടിപ്പാത സംബന്ധിച്ച ആവശ്യവുമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് സമരസമിതി നേതാക്കൾ നിവേദനം നൽകി വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് സമരത്തിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചും വിവിധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമാണ് രംഗത്ത് വരുന്നത് നാടിൻ്റെ പൊതുവായ ആവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടവർ അംഗീകരിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് സമരസമിതി അതിനിടെ സമരസമിതി നേതാക്കൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ കണ്ടു വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് സംബന്ധിച്ച നിവേദനവും മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി സമരസമിതി ചെയർമാനും മുൻ എം എൽ എയുമായ സി കൃഷ്ണൻ സമരസമിതി കൺവീനർ കെ വി സുധാകരൻ സമിതി അംഗങ്ങളായ വി സി നാരായണൻ ഇ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവരാണ് മന്ത്രിയെ കണ്ടത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസത്തെ സമരം ആർ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം ജയകൃഷ്ണൻ കെ വി ഭാരതി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രതീഷ് വൈക്കത്തും മകൾ തേജസ്വിനി വൈക്കത്തും സമരപ്പന്തലിൽ മാജിക്കും അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലയാള ഭാഷാ പാഠശാല ഡയറക്ടർ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാളെ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു മലയാള ഭാഷ പാഠശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അക്കാദമി ചെയർമാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാറും സെക്രട്ടറി കരുവള്ളൂർ മുരളിയും ചേർന്ന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരം മലയാള ഭാഷാ പാഠശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡയറക്ടർ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാളിന് അക്കാദമി ചെയർമാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാരും സെക്രട്ടറി കരിവള്ളൂർ മുരളിയും ചേർന്ന് സമ്മാനിച്ചു പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഭാസ്കര പൊതുവാളിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അക്കാദമി ചെയർമാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയും സെക്രട്ടറി കരിവള്ളൂർ മുരളിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം രാജ്മോഹൻ നീലേശ്വരവും പാഠശാലയിൽ എത്തി പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു പതിനേഴ് അവാർഡുകൾ അതിനു മുമ്പായി അക്കാഡമിയുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം ഫെലോഷിപ്പ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരം എത്രത്തോളം സത്യസന്ധവും നീതിപൂർവവുമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിന്റെ നിദർശനമാണ് ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നിട്ട് വാട്സപ്പിൽ പോലും ഒരു വരി പരാതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് സംഗീതാട അക്കാദമി പുതിയ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വാർത്തയെങ്കിലും ഇല്ലാതെ അത് കടന്നുപോയിട്ടില്ല സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ ബാബു അന്നൂർ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ വി ടി വി ദാമോദരൻ ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കാട് കെ പി കൃഷ്ണൻ ദാമോദരൻ വെള്ളോറ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയാണ് കോൺഫറൻസ് ഹാള് നിർമ്മിച്ചത് കേരളത്തെ ടൂറിസം ഹബ്ബായി മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉത്തര മലബാറിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ടൂറിസം വികസനം സാധ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഓരോ പ്രദേശവും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കേരളത്തിന്റെ മലയോര മേഖലയായാലും തീരദേശ മേഖലയായാലും ഇടനീടായാലും നഗരമായാലും ഗ്രാമമായാലും ടൂറിസത്തിന് അനന്ത സാധ്യതയുണ്ട് ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ സാംസ്കാരിക തനിമ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളാണ് ഭക്ഷണ വൈവിധ്യങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ കല്യാശ്ശേരിയിലും കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും തൃശൂരും പാലക്കാടും എറണാകുളവും ആലപ്പുഴയും കൊല്ലവും തിരുവനന്തപുരവും കാസർകോടും വയനാടും ഇടുക്കിയും കോട്ടയും ഒക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള അവിടത്തേതായ പ്രത്യേകതകളുള്ള കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർക്കിരിക്കാവുന്ന അതിമനോഹരമായ ശീതീകരിച്ച ഓഡിറ്റോറിയം പ്രീസാപ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പയ്യന്നൂർ മുൻ എം എൽ എ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് കെ ആബിദ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഫേസ് മാധ്യമങ്ങളത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിദ്യാലയ പ്രതിഭാ സംഗമവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടന്നു കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി 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 സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫേസ് മാധ്യമങ്ങളത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിദ്യാലയ പ്രതിഭാ സംഗമവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും മാധ്യമങ്ങളത്ത് നടന്നു കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി 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 സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങൾ കയ്യെത്തി പിടിച്ച വലിയ നേട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അമൂല്യമായ വരെ എനിക്കും കഴിയും എനിക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എപ്പസ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒരു ചടങ്ങായി ഈ ചടങ്ങ് മാറേണ്ടതുണ്ട് കെ എൻ മനോജ് കുമാർ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കെ പ്രിയേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ദാമോദരൻ കെ സരിത പി വി വിജയൻ എം കെ കുഞ്ഞപ്പൻ കെ വി ഗണേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെ സി ഇ യു മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനം മണ്ടൂർ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ പി രാമചന്ദ്രൻ നഗറിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി ഹരീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെ സി ഇ യു മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനം മണ്ടൂർ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ പി രാമചന്ദ്രൻ നഗറിൽ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി ഹരീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട് അന്യമത നിരോധം സ്ഥായിയായ ഒരു സ്വഭാവമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാവുന്ന എല്ലാം അവർ ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാമനവമി ഘോഷയാത്ര ഹനുമാൻ ജയന്തി ഘോഷയാത്ര ഗണേശ ചതുർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘോഷയാത്ര കെ എസ് അജിത്ത് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ എം അനിൽകുമാർ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും പി പി പ്രകാശൻ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു എം അനിൽകുമാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രജീഷ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വിനോദ് സി എച്ച് വിജയൻ സീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റായി കെ സജിത്ത് സെക്രട്ടറിയായി എം അനിൽകുമാർ ട്രഷററായി കെ വി വിജയൻ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ 
രാമന്തളി മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മീഡിയ ആന്റ് പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി വിഭാഗത്തിന്റെ യോഗം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു തുടർന്ന് പുരുഷ വനിതാ വളണ്ടിയർ കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗവും നടന്നു രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി വിഭാഗത്തിന്റെ യോഗം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു യോഗത്തിൽ കെ വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനർ കെ വി സുരേന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പുരുഷ വനിത വളണ്ടിയർ കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ ഒ കെ ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു കൺവീനർ പി വി വിജയൻ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി പി ദാമോദരൻ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ വി രാജേഷ് മാസ്റ്റർ എ വത്സല ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ സീമ ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുറ്റൂർ വില്ലേജ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതിയുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പച്ചക്കറി ചെറുധാന്യം മരച്ചീനി ചേമ്പ് മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കുറ്റൂർ വില്ലേജ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതിയുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പച്ചക്കറി ചെറുധാന്യം മരച്ചീനി ചേമ്പ് മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു കുറേ കാലമായി കാർഷിക രംഗത്ത് നിന്നും പൊതുജനങ്ങളും യുവജനങ്ങളും ഉറ്റു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമ്മൾ ആ കോവിഡിനോടെ വരവോടുകൂടിയാണ് അതിലൊരു മാറ്റം വന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം എന്തായാലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാവും എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആഹ്വാനം നമ്മളെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുകയും പരമാവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംഘം പ്രസിഡന്റ് വി വി ശോഭ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് വാർഡ് മെമ്പർ കെ ലൈല സംഘം സെക്രട്ടറി പി ആശ സംഘം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ശാരദ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കരിവെള്ളൂർ ആണൂർ നാഷണൽ ക്ലബ്ബ് വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചക്കഫെസ്റ്റ് നടത്തി പർശിനിക്കടവ് എം വി ആർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ നിത്യ എ കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചക്ക കൊണ്ട് നൂറിൽ പരം രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളുമായാണ് ആണൂർ നാഷണൽ ക്ലബ്ബ് വനിതാ വേദി ചക്കഫെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ചക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങളും കറികളുമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ചക്ക കട്ട്ലേറ്റ് ലഡു മിക്സ്ചർ ചിപ്സ് കാരയപ്പം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറിൽ പരം പലഹാരങ്ങൾ നാല് ടീമുകളായി നാൽപ്പതോളം വനിതകൾ ഒരുക്കി പറശ്ശിനിക്കടവ് എം വി ആർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ നിത്യ എ കെ ചക്ക ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ വേദി സെക്രട്ടറി നിഷ കെ വി വനിതാ വേദി പ്രസിഡന്റ് വല്ലി സത്യൻ ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ടി വി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ദേശീയ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സി പൈനൂർ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ചവരെ അനുമോദിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ടി സി വി ദിദിനിയെയും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മോട്ടോർ ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണനെയും അനുമോദിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ ഫർഗുനൻ എ രൂപേഷ് എൻ ഗംഗാധരൻ കെ പി മോഹനൻ ബി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ വി മോഹനൻ സുരേഷ് കാനായി കെ വി പ്രമോദ് ടി വി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭ കുട്ടികൾക്കുള്ള സജ്ജം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്കുള്ള സജ്ജം പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആലീസ് ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരിത പതിനഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പർ പി വി വിജയൻ എ കെ വേണുഗോപാലൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സി കെ ശ്രീജ തുടങ്ങി
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള പ്രവാസി സംഘം ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ ഏഴിലോട് ചാലിൽ തോട്ടുകര നായനാർ മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു പ്രവാസി സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ എം പി അബൂബക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള പ്രവാസി സംഘം ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ ഏഴിലോട് ചാലിൻ തോട്ടുകര നായനാർ മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു പ്രവാസി സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ എം പി അബൂബക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ ഏരിയയുടെ അകത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ചെറുതാൻ വെസ്റ്റ് വില്ലേജിൻ്റെ അകത്ത് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഏഴ് യൂണിറ്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് എം ബി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പ്രവാസികളുടെ മക്കളെ ചെറുതാഴ മിൽക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ അനുമോദിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഇ ടി സുകുമാരൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എം രവീന്ദ്രൻ വില്ലേജ് രക്ഷാധികാരി പി പി രവീന്ദ്രൻ എ വി പത്മനാഭൻ വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി എൻ വി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അന്നൂർ യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി ബഷീർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി മാധവൻ പുറച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്നൂർ യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഷീർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി മാധവൻ പുറച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രഥമാധ്യാപിക പി യു ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ യു നിഷാദ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയപ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ ബഷീർ കൃതികളുടെ ആസ്വാദന പതിപ്പ് മാധവൻ പുറച്ചേരി പ്രകാശനം ചെയ്തു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജെ എസ് കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡാൻ ഗ്രേഡിംഗും കുമിത്തെ സെമിനാറും പിലിക്കോട് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ജെ എസ് കെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ മുഖ്യ പരിശീലകൻ സെൻസായി പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് പിലിക്കോട് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ജെ എസ് കെ ഇന്ത്യ മുഖ്യപരിശീലകൻ സെൻസി പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജെ എസ് കെ എ ഇന്റർനാഷണൽ ഡാൻ ഗ്രേഡിംഗും കുമിത്തെ സെമിനാറും നടന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു കുട്ടികൾക്ക് കുമിത്തെ ഫൈറ്റിംഗിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് വിജയികൾക്ക് ജപ്പാൻ ഡാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതായും സംഘാടകനും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ചീഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുമായ സെൻസി മുകേഷ് ബി കെ കരിവെള്ളൂർ പറഞ്ഞു സെൻസി സി ഷിബു സെൻസി സി സി മുനീർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള പ്രവാസി സംഘം ചെറുപുഴ വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ നടന്നു കേരള പ്രവാസി സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ വി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള പ്രവാസി സംഘം ചെറുപുഴ വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ നടന്നു കേരള പ്രവാസി സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ വി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രവാസികളുടെ മക്കളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനവും പ്രവാസി സംഘം ചെറുപുഴ വില്ലേജിലെ ശാസ്ത്രീയ സംഘത്തിലെ മെമ്പറായ എം വി മധുവിന്റെ മക്കൾക്ക് ധനസഹായവും കൈമാറി വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സതീശൻ പെരിങ്ങേത്ത് കെ കെ ജോയി കെ വി രവീന്ദ്രൻ നിധീഷ് പ്രാപ്പോയിൽ തമ്പാൻ വേങ്ങയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പള്ളിക്കര എ ഡി എൽ പി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയും സ്ത്രീശക്തി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും സംയുക്തമായി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ഇ എൻ ഷേളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് പ്രദേശത്തുൾപ്പെടെ ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങൾ സജീവമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് 
വീട്ടമ്മമാരെയും യുവതി യുവാക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പള്ളിക്കര എ ഡി എൽ പി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയും തുടർന്ന് റാലിയും നടന്നു അനീഷ ഷാന സലാം ടി വി ജുന ഇന്ദു പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മൺമറഞ്ഞു പോയവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി കർക്കിടക ബാബ് ദിനത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പിതൃതർപ്പണം നടന്നു തൃക്കണ്ണാടും മലയോരത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പിതൃതർപ്പണം നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ബലിതർപ്പണം നടത്തി എന്ത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായാലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് റോഡുകളുടെ തകർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനായി റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി കാനായി മുത്തത്തിയിൽ അഞ്ഞൂറോളം കോഴികളെ തെരുവുനായ്ക്കൂട്ടം കടിച്ചുകൊന്നു സംഭവം പുലർച്ചയോടെ നായ്ക്കൾ കടിച്ചുകൊന്നത് മുത്തത്തിയിലെ എം ചന്ദ്രി കൂലേരിക്കാരൻ ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവരുടെ ഫാമുകളിലെ കോഴികളെ കർക്കിടക മാസം ആരംഭിച്ചതോടെ രാമായണ മാസത്തിനും തുടക്കമായി കർക്കിടക സന്ധ്യകൾക്ക് വെളിച്ചമേകി ഇനിയുള്ള ഒരു മാസക്കാലം ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിലും ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷങ്ങളിലും രാമായണ ശീലുകൾ ഉയരും വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ടു അടിപ്പാത സംബന്ധിച്ച ആവശ്യവുമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് സമരസമിതി നേതാക്കൾ നിവേദനം നൽകി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം